Fala galera, beleza? Zord Games na área. Bom galera, é o seguinte, agora a gente veio para mais, mais um unboxing, tá? Recebi mais uma caixa aqui, ó. É essa aqui, tá? Vocês podem ver, ela é bem grande. Então depois da vinheta a gente vai abrir essa caixa. Roda a vinheta. Então vamos lá galera. Vamos abrir a caixa aqui, ó. Tentar não danificar ela. Esse. Ó. Omelete box, galera. Aí, ó. Caixa da omelete box. Mês de janeiro. Aqui, ó. Bacana. Produto oficial. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Dá pra ver. Vou mostrar aqui essa outra parte. E... Tem isso aqui também. Bacana. E o fundo da caixa não tem nada. Beleza? Então vamos abrir a caixa aqui. Vamos ver como que abre ela. Provavelmente por cima mesmo. Ah, tá. Aqui, ó. Tá vendo? Só fazer aqui. E aí já abrimos a caixa. Aí a caixa até tá aqui, galera. Tá dando pra ver aí? Ó. Aqui, ó. Um cardzinho. E os produtos, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar a caixa aqui Pra gente poder Um a um, plásticozinho Bacana Então vamos lá Vamos pegar a cartinha primeiro aqui Então vamos lá galera, a cartinha eu vou deixar pra depois né? Porque aqui é o spoiler dos Dos itens, né? E como a gente quer ser surpreendido, eu vou pegar no item por item Beleza? Então vamos lá Vamos pegar aqui, ó Primeiro item aqui, ó É um livro Jorge R. R. Martin, né? Acredito que seja o autor do Game of Thrones. E o nome do livro é O Cavaleiro dos Sete Reinos. Histórias do Mundo de Gelo e Fogo. Editora Leia. Leia. Dá pra ver, ó. Ele é bem grande. Eu já tem um livro para coleção. Esse é o primeiro item, viu, galera? Segundo item, galera. São... Steel Cards Omelette Box exclusivo aqui, ó. Beleza? Vou abrir aqui pra gente ver o que, que, o que quais são, né? Toda vez vem alguns. E 10 a 0. Aqui, ó. Esse Steel Card é dos Jetsons. Jetsons. Olha lá. Dos Jetsons. Tá vendo? É do... Minha infância, né? Um Steel Case, bem pesado. Parece que é um metalzinho. Aí, ó. Pesadinho. Então, vamos ver aqui. Mas, ah, tem mais um aqui. Olha lá, ó. O, o, o um era do, dos Jetsons e esse aqui, olha lá, ó. Ele é do scooby -Doo. Tá vendo? Vou abrir aqui. Então, são dois em cada caixa, né? Vamos ver aqui. Só isso mesmo, agora olha lá ó. é o salsicha do scooby -Doo. beleza? Então tá aqui os dois aqui ó, bacana, ok? Então, vamos lá, vamos ver o que mais tem. Ah tá, ovoides galera, ovoides é uma são exclusivos né do do omelete box Vamos ver o que, que veio dessa vez. Ó, oh, tem muita coisa aqui, hein? Ó, oh, tem um negocinho aqui. Tem lá, ó, oh, voids. Vem aqui. São dos Flintstones. Tá vendo aqui, ó? Oh. Três. Três iguaizinhos. Ou melhor, né? Eu vou abrir aqui pra ver quais são. Então, vamos lá. Esse aqui é... O Dino. Dino. Vamos ver o outro. O outro. Barney. Né? E. Provavelmente deve ser o Fred, né? 
Só vamos ver é o Fred. Fred Flintstone. Beleza? Então aqui, ó, os três avós, galera. Aí, ó. Tá? Só pra mostrar pra você. E aí vem isso aqui, que eu não sei o que que é. Mas, obviamente, que eu vou abrir, né? É, pra poder dar uma olhada. Né? Vamos abrir aqui. Assim que eu conseguir abrir. Vamos lá. Ah! Essa propriedade do banco de Gringotts. Harry Potter. É uma moeda. Olha lá, o Gringotts Bank. É uma moeda do Harry Potter. Viu? Aqui, ó. Propriedade de Harry Potter. Muito legal. Isso aqui é um colecionável bem bacana, né? Pra quem gosta. É isso aí. Então vamos lá, vamos ver o que mais que temos. Ah, tá. Temos um ingresso para assistir ao filme... Kong, a Ilha da Caveira. Convite individual válido de segunda a quarta-feira, exceto os feriados. Acompanha o Warner Bros. Pictures nas redes sociais. Venda proibida, tem um número aqui. Ingresso, hum, falando onde não é válido. Depois eu vou dar mais uma olhadinha, mas tá aqui, ó. O ingressozinho para assistir o filme. Beleza? Então... Tá aí. E aí, galera? Tá quase terminando, não. Aí a gente tem aqui, ó. Omelette Legends Steel Collectibles. Número 8, né? Arlequina. Aqui tá a caixinha. Que é da DC, da Warner. Né? São os colecionáveis da Omelette. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha lá. Vem aqui embaladinho. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Vamos ter cuidado. Para te dar, ela vem no. Ela vem bem embaladinha mesmo, ela é pesada. E tá aí, galera. Aqui, ó. O busto da Arlequina. Um busto que deu muita polêmica aí, muita gente reclamando, falando que ela ficou horrível. E aqui, ó, atrás dela. Particularmente ela não está muito parecida com a Arlequina não. Mas ela é bem pesada e com certeza vai para a coleção. Beleza, galera? Olha lá, eu tenho um... Ela tem um colarzinho escrito Pudding. Pudding. Ela é bem feita, só não está muito parecida. Mas ela é bem feita, tá bom? Então esse aí foi mais um. Aí eu vou agora pra camiseta, né, galera? Que a camiseta é show de bola. Camiseta da Piticas, né? É, eu gosto muito da, da, da Piticas. Inclusive vem até com o um negócio assim aqui, ó. Se você juntar 10 desse aqui, você consegue trocar por mais uma camiseta. Isso é bom que eu já tenho alguns já, então provavelmente eu vou conseguir trocar. E aí esse aqui é a camiseta. Street Fighter. Select Your Player. Muito bacana lá, ó. Ryu, Ken, Akuma, Bison, Chun-Li, Blanca, Kemi, Balrog, enfim, todos aí, ó. Dá pra ver aí, bacana. Aí aqui atrás, ó, que galera. Produto Street Fighter, tá? Piticas, aí tá lá, ó. Street Fighter, Capcom, show de bola, galera. Eu vou usar, com certeza, essa camiseta. E aí para finalizar, galera, um pôster, né, a última, é, a última coisa que veio na caixa é o pôster. E vamos ver de que que é esse pôster aqui, né. Vamos ver aqui, vou dar uma olhadinha aqui nesse pôster aqui. Olha, gente, que pôster top, olha. Que show de bola, olha. Esse aqui tem que mandar moldurar. Ó, Coringão. Tá vendo, olha lá? Vou subir aqui pra vocês verem, olha lá. Ó. Oh, aqui embaixo tá falando, olha lá. Uma Elite Box. Signature. Olha lá. Aqui. É 
Beleza? Então é esse, olha lá. O pôster com certeza vai moldurar. Eu vou colocar na parede, que esse aqui é bonitaço. Beleza? Bom, galera, então vamos recapitular né, todos os itens da Omelette Box de janeiro. Pôster, né? Pôster, como eu já mostrei. Né? Camiseta. Camiseta. Né? Street Fighter da Piticas. A moeda. Show de bola também a moeda. Steel Collectible. Né? Da DC, da Arlequina. Show de bola também, ficou muito legal. O ingresso, né? Do Kong. Os ovoides, né? Aqui, ó. Dino, Fred e, e Barney. Beleza? O Jetson e o Salsicha. E o livro, né? O livro pesado, bacana, do George R. R. Martin. Então aqui, galera, ó, cartinha da Omelete, né, com spoiler dos itens. Vou ler aqui rapidinho. Saudações, Omelete Boxer. Atendendo a pedidos, uma nova vilã estreia nossa coleção Omelete Legends Steel Collectibles. A Arlequina ganhou nossa enquete online e vem acompanhada do seu pudinzinho. O Coringa no primeiro post da nova linha Omelette Box Signature. Ó, bacana, né, galera? Como a gente está começando agora a fazer uma box da Omelette, a gente tá com, pelo menos a gente ganhou o primeiro post da nova linha, né? E esse post é muito legal. Se vier todos iguais, show de bola. É, no primeiro item da série, o mestre Alex Ross dá sua visão do príncipe palhaço do crime. Note que o acabamento em alta qualidade dos nossos cartazes. Sempre 100% oficiais e licenciados. Verdade. Ganhou um selo especial em alto relevo, especialmente aprovado pela editora com o logo da DC. Os Steel Cards do mês trazem a terceira peça do trio de scooby e o primeiro de uma nova e muito querida, Família Hanna Barbera. E a coleção se aproxima de um hiato para dar espaço a uma nova série. Nossos parceiros da Pitica, que estão de volta ao Melete Box com força total e cheios de novidades, trabalharam conosco para abrir as celebrações dos 30 anos de Street Fighter. O clássico game de luta da Capcom foi lançado em 1987 e é registrado aqui em uma camiseta com a tradicional frase Select Your Player. Já os ovoides desse mês trazem outra das grandes famílias da televisão. Deem as boas-vindas aos Flintstones no Omelette Box. Além deles, o universo Harry Potter retorna com um lindo galeão de gringones imantado. O livro do mês, em parceria com a editora Leia, é o Cavaleiro dos Sete Reinos, de George R. R. Martin. A trama se passa 90 anos antes da famosa Guerra dos Tronos, Game of Thrones, quando a dinastia Targaryen já não vive seu auge. É uma leitura obrigatória para os, os fãs do autor e a oportunidade de conhecer outro momento da história de Westeros, mergulhando na mitologia dos Sete Reinos e descobrindo fatos que influenciaram as crônicas de Gelo e Fogo Quase um século depois. Quer mais novidade? Então curta o ingresso para assistir ao filme Kong, A Ilha da Caveira. O retorno do monstro colossal aos cinemas acontece pela Warner Bros. em 9 de março e tem um local especial nos nossos corações aqui, já que o diretor Jordan Vogt Roberts veio a CCXP 2016 para divulgá-lo. A cobertura completa você encontra no Melete. Estamos trabalhando na aquisição de novas licenças para diversificar ainda mais nossas linhas. Pirataria não entra aqui, você sabe disso. Ao consumir nosso produto, você está valorizando os criadores e produtores. Então fique conosco e confie. Vem muita coisa boa por aí. E o mês que vem, que tal mais um grande vilão da DC na Steel Legends? Grande abraço de toda a equipe. Então galera, esse foi o unboxing da Omelette Box. Né? Essa foi a nossa primeira caixa. Eu confesso para vocês que eu quero muito conseguir completar essa coleção aqui. Então vou ver se eu consigo comprar os né, na mão de colecionadores os, os, os anteriores e com certeza é uma caixa que eu vou manter porque ela está com uma qualidade muito boa né muitos produtos né vocês vieram aí vocês viram aí são muitos itens itens variados né itens que eu acho interessante o posto está sensacional a camiseta legal e eu vou deixar na descrição galera o, o link das redes sociais da Omelette Box como que faz para assinar valor planos entendeu que lá tem eles têm planos semestrais anuais né, e mensais, beleza? Então eu vou ficando por aqui, né, quem puder ajudar a compartilhar esse vídeo, quem puder se inscrever no canal, 
quem puder dá, deixar aquele like né, e qualquer comentário aí, a gente está à disposição aí, beleza? Valeu, falou, até mais!